Hallo und herzlich willkommen in der Göttinger Kinderuni zum Wintersemester 2020-2021. Wir warten schon auf euch und freuen uns, dass ihr trotz der Umstände mit dabei seid. Da das Coronavirus leider immer noch unseren Alltag beeinflusst, können die Veranstaltungen der Kinderuni nicht wie geplant im Hörsaal stattfinden. Stattdessen haben wir vier Online-Vorlesungen für euch vorbereitet, an denen ihr ganz bequem von zu Hause aus auf YouTube teilnehmen könnt. Im Folgenden seht ihr eine Tabelle mit den Themen der Online-Vorlesung. Wir beginnen heute mit der Vorlesung zum Trinkwasser, in dem ihr viel zur Situation des Wassers auf der Erde lernen werdet. Darauf folgen die Vorlesungen zur Wertbeschleunigung, zum Plastik und zum Ende befassen wir uns mit der Idee der Gerechtigkeit. Die Videos werden jeden zweiten Mittwoch um 17 Uhr auf unserem YouTube-Kanal hochgeladen. Wenn euch die Uhrzeit nicht passt, dann könnt ihr die Videos natürlich auch zu einem anderen späteren Zeitpunkt anschauen. Um an den Vorlesungen der Kinderuni teilzunehmen, braucht ihr etwas Zeit und etwas Ruhe. Macht es euch bequem und setzt euch in eine ruhige Ecke. Damit ihr den Ton der Videos besser versteht, könnt ihr euch Kopfhörer aufsetzen. Auch Notizen dürft ihr euch gerne machen. Dazu braucht ihr nur euer Schreibmaterial. Das könnt ihr jetzt noch schnell holen. Pausiert einfach das Video. Dazu klickt ihr mit der Maus oder mit dem Finger auf die Pause-Taste, das Symbol mit den zwei Strichen. Wenn ihr soweit seid, dann kann es losgehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Online-Vorlesung der Kinderuni im Wintersemester 2020-2021. Wir wollen uns heute mit einem ernsthaften Problem beschäftigen, das in den nächsten Jahren immer relevanter wird. Dem Trinkwasser, das auf der Welt immer knapper wird. Wusstet ihr, dass es sogar einen speziellen Tag für, den, für das Wasser gibt? Nämlich den Weltwassertag, der jährlich am 22. März stattfindet. Diesen gibt es schon seit 1993 und er wurde von den Vereinten Nationen festgelegt, um zu verdeutlichen, wie wichtig ein sorgsamer und effizienter Umgang mit Wasser für uns und unsere Erde ist. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns in der heutigen Online-Vorlesung mit dem Thema Trinkwasser. Der Titel der Vorlesung lautet Mangelware Wasser warum das Trinkwasser immer wertvoller wird. Zu Beginn zeige ich euch die Gliederung der Vorlesung, damit ihr wisst, womit wir uns beschäftigen und in welcher Reihenfolge. Die heutige Vorlesung gliedert sich in viele unterschiedliche Kapitel. Wir beginnen kurz mit den allgemeinen Informationen zum Wasser. Danach befassen wir uns mit den verschiedenen Arten von Wasser und werden uns auch intensiv mit dem Trinkwasser beschäftigen. Daraufhin folgt der Schwerpunkt der Vorlesung, die Wasserknappheit. Dabei interessieren uns folgende Fragen. Wieso es die Wasserknappheit überhaupt gibt, was sie auslöst und wie das Wasser auf der Erde verteilt ist. Anschließend werden wir auf den Wasserfußabdruck eingehen, also auf die menschliche Wassernutzung. Ihr werdet erfahren, was der Wasserfußabdruck überhaupt aussagt und könnt, auch selbst, könnt ihn auch selbst für euch ausrechnen lassen. Dann werden wir auf die Auswirkungen von Wassermangel eingehen und letztendlich auch Möglichkeiten besprechen, um das Problem mit dem Trinkwasser zu lösen. Eine Möglichkeit, die es schon gibt, sind Entsalzungsanlagen. Zusätzlich beschäftigen wir uns aber auch mit Ideen, die wir selbst in unserer Lebensweise ändern können. Zum Schluss kommt noch eine kleine Überraschung, die ich aber noch nicht verrate. Also passt auf, entspannt euch und gemeinsam tauchen wir in die Welt des Wassers ein. Los geht's! Beginnen wir mit den allgemeinen Informationen zu Wasser. Was ist Wasser überhaupt? Aus was besteht es? Und wo kommt es eigentlich her? Wasser ist eine chemische Verbindung von zwei Elementen der Natur. Sauerstoff O und Wasserstoff H. Daraus entsteht dann Wasser, also H2O. Dabei steht das H für Hydrogenium, also Wasserstoff. Und davon brauchen wir zwei Teile. Das sagt das, die zwei nach dem H aus. Vom Sauerstoff brauchen wir nur ein Teil, also ein O. Und das O steht für Oxygenium. Das Wasser setzt sich also aus insgesamt drei Teilen zusammen. Als Wasser bezeichnen wir den meist den flüssigen Zustand. Die unterschiedlichen Zustände, die es von einer Materie gibt, nennt man Aggregatzustände. Das bedeutet, Wasser nennt man den flüssigen Aggregatzustand. Der hingegen der feste Aggregatzustand wäre Eis, also der gefrorene Zustand, den man zum Beispiel im Gefrierfach findet. Übrigens gefriert Wasser bei 0 Grad Celsius. Der gasförmige Zustand ist Wasserdampf, den man von einem Wasserkocher kennt. Wasser siedelt bei 100 Grad Celsius. 
Mit dem Sieden ist schnelles Verdampfen gemeint. Das bedeutet, der Aggregatzustand ändert sich dort vom vorher flüssigen Wasser zum gasförmigen Wasserdampf. Generell hat Wasser die Eigenschaften durchsichtig klar, farblos, geruchlos und geschmackslos zu sein. Kommen wir nun zu anderen Fakten. Woher kommt das Wasser auf der Erde eigentlich? Bei der Herkunft des Wassers sind sich die Wissenschaftler unsicher. Es wird vermutet, dass das Wasser von Asteroiden oder Kometen stammt, die aus Eis bestehen. Diese Kometen bzw. Asteroiden schlugen dann auf die Erde ein und das Eis veränderte dann seinen Aggregatzustand, sodass dann später ganze Ozeane voll von Wasser entstanden. Im Wasser entstand dann das Leben auf der Erde und somit ist Wasser lebensnotwendig für alle Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen. Heutzutage ist etwa zwei Drittel der Erde mit Wasser bedeckt. Das sind rund 71 Prozent der Erdoberfläche. Deshalb wird unsere Erde auch öfter als der blaue Planet bezeichnet. Wichtig ist auch, Wasser kann man nicht durch einen anderen Naturstoff ersetzen, welches Wasser unter anderem sehr wertvoll macht. Außerdem kann man das Wasser in anderer Hinsicht in verschiedene Arten unterscheiden. Generell kann man es in zwei Kategorien einteilen ins Grundwasser und ins Oberflächenwasser. Mit dem Grundwasser ist unterirdisches Wasser gemeint, das sich in Höhlen, Höhlraum in der Erde befindet. Das Wasser sickert durch Niederschlag, also zum Beispiel Regen, durch das Schmelzen von Schnee oder über Seen und Flüsse in den Boden. Während es versickert, reinigen die verschiedenen Sand- und Erdschichten das Wasser. An die Erdoberfläche kommt das Grundwasser durch natürliche Quellen oder durch technische Brunnen. Hingegen befindet sich das Oberflächenwasser, wie der Name schon sagt, an der Oberfläche der Erde. Dazu gehören Ozeane, Bäche, Flüsse, Seen oder Talsperren. Es besteht aus einer Mischung von Grund-, Quell-, Niederschlags- und Abwasser. Quellwasser ist Teil des Grundwassers, welches direkt aus einer unterirdischen oder geschützten Quelle kommt und von selbst, also natürlich, an der Erdoberfläche austritt. Mineralwasser ist Grundwasser mit besonderer Eigenschaft. Es enthält viele Mineralien, also zum Beispiel mehr Magnesium oder Zink. Kommen wir nun zum Trinkwasser. Trinkwasser ist sehr reines Süßwasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist und unserer Gesundheit nicht schadet. Wir benutzen es zum Beispiel zum Trinken, Kochen, für die, für die Körperpflege und zur Reinigung von Geschirr. In Deutschland ist das Trinkwasser das am intensivsten kontrollierte Lebensmittel. Sogar noch stärker kontrolliert als das industriell abgepackte Wasser. Trinkwasser ist unter anderem Leitungswasser und kann unbedenklich aus unserem Wasserhahn getrunken werden. In anderen Ländern ist das aber manchmal nicht der Fall. Ich war zum Beispiel einmal in Marokko im Norden Afrikas und dort kann man das Wasser aus der Leitung nicht trinken, weil es nicht ganz so sauber ist. Dort kann man sogar krank werden von dem Wasser. Dabei ist eine saubere Trinkwasserqualität sehr wichtig, denn dadurch können Krankheiten und Seuchen vermieden werden. Es ist überlebensnotwendig für uns, denn unser Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser und benötigt es für viele Organe und Funktionen. Aus diesem Grund sollten wir jeden Tag ca. zwei Liter Wasser trinken. Das variiert natürlich nach Größe und nach Tätigkeiten. Gerade für Kinder ist sauberes und genügend Trinkwasser sehr wichtig, da sonst Wachstumsstörungen und eine geringe Leistungsfähigkeit auftreten können. Also trinkt immer genug Wasser. Und aus was besteht unser Trinkwasser? Das Trinkwasser wird aus Grund-, Oberflächen- und Quellwasser gewonnen, je nachdem, welches Wasservorkommen in der Nähe ist. Das deutsche Trinkwasser wird rund 61 Prozent aus Grund-, 31 Prozent aus Oberflächengewässern, wie Talsperren oder Seen, und 8 Prozent aus Quellwasser also Grundwasser, welches an die Oberflächen gelangt, gewonnen. Je nachdem, wie sauber das Wasser bei der Entnahme ist, wird es zusätzlich noch gereinigt oder kann direkt als Leitungswasser genutzt werden. Kommen wir nun zur Wasserknappheit. Du fragst dich, wie es sein kann, dass es eine Wasserknappheit gibt, wo doch unsere Erde zu über 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt ist? Ganz einfach, es ist kein Trinkwasser, sondern fast alles Salzwasser. Doch was ist der Unterschied zwischen Salz und Süßwasser? 
Der Unterschied zwischen Salz und Süßwasser liegt in der Konzentration angelösten Salzen. Dazu gehören Natrium, Magnesium und Calcium sowie Chlorid, Sulfat und Hydrogencarbonat. Süßwasser enthält einen Salzanteil von weniger als 1 Gramm je Liter. Das findet man zum Beispiel im Eis der Gletscher oder im Grundwasser. Und Salzwasser enthält einen Salzanteil von mehr als 1 Gramm je Liter. Und dieses Salzwasser existiert vorwiegend in den Ozeanen, aber auch zum Teil im Grundwasser und in den Salzseen. Nur 2,5 Prozent vom ganzen Wasser auf der Erde ist Süßwasser, welches wir trinken. Und von diesem Süßwasser ist der Großteil unerreichbar für uns, da es zu weit weg ist oder sich als Eis bzw. Schnee in der Arktis und in Grönland befindet. Denn das Süßwasser ist unterschiedlich verteilt. An einem Ort gibt es mehr davon als an einem anderen. Eine Wasserknappheit in Deutschland für uns ist kaum vorstellbar, denn wir haben ausreichend Trinkwasser zur Verfügung. Doch in vielen anderen Regionen der Welt sieht es ganz anders aus. Bereits durch fünfminütiges Duschen verbrauchen wir mehr Wasser, als andere Menschen auf der Erde überhaupt an einem ganzen Tag zur Verfügung haben. Für viele ist die Wassernutzung nicht normal, sondern echter Luxus. Aktuell haben ca. 2 Milliarden Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und das, obwohl seit dem Jahr 2010 der Zugang zu sauberem Wasser ein Menschenrecht der Vereinten Nationen ist. Auf der Karte seht ihr die Wasserverteilung auf der ganzen Welt. Besonders betrifft der Wassermangel die Ärmsten, die auch von Armut und Hungerproblemen betroffen sind. Aber auch in anderen Regionen werden die Wasservorräte knapper. Eine geringe Verfügbarkeit von Wasser gibt es derzeit in fast ganz Afrika, im Großteil von Asien und in anderen Ländern. Das seht ihr durch die roten bzw. gelben Wassertröpfchen. Bei uns in Europa ist doch alles mit blauen Wassertröpfchen gefüllt. Der Zugang zu sauberem Wasser ist also unterschiedlich auf der Welt. Auch zwischen den ländlichen Räumen und den Städten gibt es einen Unterschied bei der Wasserversorgung. Dabei sind die Städte meist besser versorgt. Aber es gibt noch andere Gründe, wieso es überhaupt einen Wassermangel gibt. Wir übernutzen das vorhandene Wasser. Das heißt, wir benutzen zu viel Wasser, sodass die Natur das weggenommene Wasser nicht so schnell wieder nach bereitstellen kann. Mittlerweile greifen wir Menschen immer weiter auf tiefere Grundwasserschichten und verringern somit die Grundwasservorräte, die mit der Zeit zu langsam neu gebildet werden. Es ist unsicher, wie lange diese Vorräte noch reichen. Auch Oberflächenwasser wird entnommen. Flussumleitungen sowie Talsperren werden gebaut, die zu vermehrter Dürre beitragen. Das Wasser benutzen wir zum Beispiel für die Besserung von Golfplätzen, zum Anbau von Lebensmitteln oder für die Swimmingpools. Ein weiterer Grund ist das Bevölkerungswachstum. Denn wenn die Bevölkerung wächst, dann wächst auch der Wasserkonsum. Natürlich wächst damit auch der Bedarf an Nahrungsmitteln. Das bedeutet, die Landwirtschaft benötigt mehr Wasser für den Anbau, da mehr Nahrung hergestellt wird. Aber nicht nur Lebensmittel werden vermehrt produziert, sondern es gibt auch eine zunehmende Produktion von Gütern, die im Herstellungsprozess Wasser benötigen. Durch die Produktionssteigerung fehlt dieses Wasser für die Versorgung der Bevölkerung. Auch der Klimawandel trägt zur Wasserknappheit bei. Durch die globale Erwärmung kommt es zu steigenden Temperaturen, zum Schmelzen von Gletschern, zum Anstieg des Meeresspiegels und zur Zunahme von Naturkatastrophen. Das heißt, die Trockenheit, Trockenzeiten werden länger, es gibt mehr Dürren, generell fällt weniger Wasser, Jedoch gibt es mehr Starkregen und Überschwemmungen. Es kommt zu Verunreinigungen des Wassers und zu Wassermangel. Besonders wasserarme Gebiete leiden darunter, denn sie erhalten noch weniger Niederschlag, sodass noch weniger Wasser vorhanden ist. Das führt zum Beispiel zu Ernteausfällen und zu Austrocknung von Seen und Flüssen, wie zum Beispiel dem Aralsee. Der Aralsee befindet sich in Asien und liegt auf der Grenze zwischen Kasachstan und Usbekistan. Er war einmal der viertgrößte Binnensee der Erde, also ein See mit keinem direkten Zugang zum Meer. Mittlerweile hat sich die Größe um mehr als zwei Drittel verringert. Bei der Karte, die ihr hier seht, ist der Aralsee noch recht groß. Wenn ihr bei Google Maps nach dem Aralsee sucht, dann werdet ihr einen kleineren See finden. Zusammenfassend verschlechtert der Klimawandel also die Verfügbarkeit und auch die Qualität von Wasser. 
Doch auch die zunehmende Wasserverschmutzung verringert den Anteil des Trinkwassers auf der Erde. Diese Verschmutzung findet in der Luft und im Wasser statt. Zum Beispiel kann eine Wasserquelle mit Erdöl oder mit Giftstoffen auf der Luft, Luft verschmutzt werden, sodass man das Trinkwasser nicht mehr verwenden kann. In den Flüssen und Ozeanen findet man hingegen viel Abfall und Schmutz, welches auch unser Trinkwasser belastet und vielen Lebewesen schadet. Ein aktuelles Beispiel findet man zum Beispiel in China. Dort sind viele Flüsse und Seen verschmutzt, sodass viele keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Obwohl viele Menschen wissen, dass wir einen Wassermangel haben, gehen sie sorglos damit um. Nun kommen wir zum Kapitel des Wasserfußabdruckes bzw. der menschlichen Wassernutzung. Laut dem Umweltbundesamt 2017 verbraucht jeder Mensch in Deutschland täglich mehr als 3900 Liter Wasser. Im Vergleich dazu liegt der weltweite Durchschnitt bei 3800 Litern. Aber kann das alles stimmen? Verbrauchen wir wirklich so viel Wasser? Die Antwort dazu lautet ja. Denn wir verbrauchen nicht nur Wasser zum Trinken, Duschen, Kochen oder Putzen, sondern benötigen es auch für unsere Lebensmittel und zur Herstellung anderer Produkte. Dieses versteckte bzw. indirekt genutzte Wasser, welches zur Produktion von Waren und zum Anbau genutzt wurde, nennt man auch virtuelles Wasser. Hingegen ist mit dem direkten Wasserverbrauch das für uns und für den Haushalt genutzte Wasser gemeint. Von den mehr als 3.900 Litern werden nur ca. 120 Liter Trinkwasser für den direkten Wasserverbrauch gebraucht. Der Rest ist der indirekte Wasserverbrauch. Der indirekte und direkte Wasserverbrauch zusammen ergeben den Wasserfußabdruck, der ähnlich wie der CO2-Fußabdruck ist, jedoch nur mit Wasser. Zur Erinnerung, bei dem CO2-Fußabdruck geht es um die Luftverschmutzung, die der Mensch auf der Erde durch Lebensmittel oder Verbrauch von Gütern hinterlässt. Beim Wasserfußabdruck ist es wichtig zu wissen, dass hierbei nicht der Zugang zu sauberem Wasser oder zum Beispiel der Verschmutzung der Ozeane berücksichtigt wird. Der Wasserfußabdruck bezieht sich also auf die Wasserlitermenge, welche man wirklich nutzt, direkt und indirekt, das nur für Süßwasser gilt und somit den versteckten Wasserhandel sichtbar macht. Mit dem versteckten Wasserhandel ist gemeint, dass Länder mit Waren handeln, die bei der Herstellung Wasser gebraucht oder verschmützt haben. Auch dieses versteckte Wasser wird in den Wasserfußabdruck mit einberechnet. Ziel des Wasserfußabdruckes ist es, dass man selbst sieht, wie viel Wasser man verbraucht und dass man zukünftiger, das, zukünftig das Wasser nachhaltig nutzt. Deshalb dürft ihr jetzt auch euren persönlichen Wasserfußabdruck berechnen. Dazu könnt ihr einfach auf den Link klicken oder ihr schreibt ihn ab. Ansonsten könnt ihr auch bei Google Aquapath eingeben, auf deren Seiten gehen, oben in der Zeile auf Wasserfußabdruck klicken und dann auf den Button Wasserfußabdruck berechnen. Wir schauen uns einmal an, wie der Wasserfußabdruck berechnet wird. Dazu unterteilt man das virtuelle Wasser in unterschiedliche Kategorien. In das grüne, in das blaue und in das graue Wasser. Je nachdem, an welchem Ort ein Produkt hergestellt wird, kann die Menge und das Verhältnis von den drei Wasserkategorien verschieden sein. Das grüne Wasser ist das unproblematische Wasser. Es ist das natürlich vorkommende Boden- und Regenwasser das zum Beispiel für Pflanzen genutzt wird und dann später wieder in der Erde verdunstet. Hingegen ist der Verbrauch von blauem Wasser sehr kritisch. Das blaue Wasser bezeichnet die Wassermenge, die zur künstlichen Bewässerung verwendet wird. Das ist meist der, das Grund- und Oberflächenwasser wie Seen und Flüsse, die nach dem Benutzen nicht mehr in das Gewässer zurückfließen können. In den Wasserfußabdruck wird aber auch das verschmutzte Wasser mit einbezogen, das graue Wasser. Das ist die Wassermenge, die während der Herstellung verschmutzt wird. Zum Beispiel gelangen Schadstoffe durch Dünger und Pflanzenstoffmittel in den Boden und ins Gewässer. Nun kommen wir zu einem Beispiel, wo der Wasserverbrauch eines tierischen Produktes mit einem pflanzlichen verglichen wird. Bei dem Vergleich wird nur der Wasserverbrauch verglichen. Doch dabei muss natürlich berücksichtigt werden, dass der Nährwert unterschiedlich ist. In der roten Tabelle seht ihr die virtuelle Wassermenge eines Rindes, das mit ca. drei Jahren geschlachtet wird und ungefähr 200 kg Fleisch ohne Knochen liefert. Zur Erinnerung, die virtuelle Wassermenge ist die gesamte Wassermenge, die bei der Herstellung eines Produktes benötigt wird. Bei unserem Rind geht es zum einen um das Futter, 
um das Trinkwasser und um das Wasser, welches im Stall zum Beispiel für die Säuberung benötigt wird. Beim Futter ist Getreide, Heu und Gras gemeint, dessen Anbau auch Wasser verbraucht. So kommt eine virtuelle Wassermenge von 3000 Kubikmeter zustande, also mehr als 3 Millionen Liter Wasser. Der Trink- und Steilwasserverbrauch liegt hingegen bei ca. 31 Kubikmeter. Umgerechnet ergibt sich also für 200 Kilogramm Rindfleisch ein virtueller Wasserverbrauch von 3031 Kubikmeter. Und für ein Kilo Rindfleisch ein virtueller Wasserverbrauch von 15.155 Litern. Im Vergleich, Geflügel und Schweinefleisch liegen deutlich unter dem Wasserverbrauch eines Rinds. Die liegen nämlich bei 3.900 bzw. 4.800 Liter pro Kilogramm Fleisch. Auch in einer Scheibe Käse steckt schon 100 Liter Wasser. Das ist weitaus mehr als für pflanzlichen Produkten. Kartoffeln brauchen zum Beispiel 2.500 Liter Wasser für ein Kilo. Und bei Äpfeln sind es sogar 700 Liter pro Kilogramm. Auch in einer Tasse Kaffee steckt schon viel virtuelles Wasser drin, bevor es mit Wasser überhaupt zubereitet wird. Zur Herstellung wurden schon rund 130 Liter Wasser für nur eine Tasse verbraucht. Aber nicht nur in Lebensmitteln steckt virtuelles Wasser, sondern auch in Kleidungsstücken, in technischen Geräten und in anderen Produkten. Baumwolle ist ein Beispiel für einen großen Wasserbedarf beim, ba beim Anbau. Denn ein T-Shirt enthält bis zu 4000 Liter Wasser, hingegen eine Jeans ca. 11.000 Liter. Doch auch in dem Gerät, mit dem ihr gerade diese Online-Vorlesung schaut, ist schon viel Wasser verbraucht worden bei der Produktion. In einem Not Notebook, also einem Laptop, stecken zum Beispiel ca. 20.000 Liter oder gar ein Blatt Papier enthält schon 10 Liter Wasser. Das Problem ist, oft werden wasserintensive Produkte wie Rindfleisch, Baumwolle und Kaffee in Regionen produziert, die stark unter einem Wassermangel leiden. Und dadurch wird das Wasser dort natürlich immer knapper. Es wäre ben besser, wenn die Länder mit Wasserknappheit ihr Wasser sparen und eher Güter mit geringerem Wasserverbrauch anbauen und dann selbst wasserintensive Waren aus anderen Ländern einführen würden. Das Wasserproblem ist ein weltweites Problem, da nicht nur Wüstenregionen und bestimmte Länder betroffen sind, sondern alle verantwortlich sind und unter den Auswirkungen leiden. Keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser zu haben, kann bedeutende Folgen mit sich bringen. Wir werden krank. Durch den Wassermangel gibt es einen erschwerten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Doch dafür brauchen wir sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, um Krankheiten zu verringern. Eine weitere Folge ist, dass mehr Länder arm werden, denn die Menschen müssen für die Beschaffung von Wasser sorgen. Das heißt, viele Erwachsene und auch Kinder holen Trinkwasser aus kilometerweit entfernten Orten und gehen stattdessen nicht zur Arbeit oder in die Schule. Dadurch verliert das Land Arbeitskräfte und auch die Schulbildung leidet darunter. Eine weitere Auswirkung könnten Konflikte um Wasser sein. Es wird vermutet, dass es bald mehr Konflikte um sauberes Wasser geben wird, das immer weniger davon gibt. Erste Kriege gibt es sogar schon in Ägypten und im Sudan, sowie in Indien und China. Da es keine Alternative zu Wasser gibt, wird Wasser immer knapper und wertvoller. Dem Großteil der Bevölkerung steht keine ausreichende Versorgung von Trinkwasser zur Verfügung. Und das wird eine der größten Herausforderungen der Menschheit in den nächsten Jahren sein. Die Trinkwasserversorgung. Lasst uns nochmal zusammenfassen. Wir haben einen Mangel an Süßwasser und ganz viel Salzwasser zur Verfügung. Könnte man nicht einfach eine spezielle Maschine bauen, die das Meerwasser entsalzt, sodass Süßwasser rauskommt? Denn Salzwasser gibt es ja genug auf der Erde. Somit wäre dann das Wasserproblem gelöst und wir hätten genügend Trinkwasser für alle. Solche Anlagen gibt es sogar schon, die Meerwasser auf unterschiedliche Weise in Süßwasser umwandeln. Diese nennen sich Entsalzungsanlagen oder Meerwassereinsalzungsanlagen. Heutzutage gibt es schon sogar über 16.000 Entsalzungsanlagen in verschiedener Größe, die vor allem in wasserarmen Küstenländern zur, zum Einsatz kommen. Eine weit verbreitete Technik ist das Wasserverdampfen, also die Verdampfung von Meerwasser. Dabei erhitzt man das Wasser in großen Anlagen, es entsteht aufsteigender Wasserdampf, dieser kühlt sich ab und tropft in ein Sammelbecken. Das Salz, was dann noch übrig bleibt, das nennt sich Salzlauge. Der große Nachteil von diesen Entsalzungsanlagen 
ist, dass es eine große Menge an Energie gebraucht wird. Und diese enorme Energie kostet viel Geld. Viele Länder, die Wassermangel haben, können sich somit keine Meerwasserentsalzung leisten. Deshalb lohnt es sich nur, wo der Bedarf sehr groß ist und die Energie wirklich sehr günstig ist. Ein weiteres Problem ist die Salzlauge, also dieses flüssige Salzrückstand, der nach der Entsalzung übrig bleibt. Denn die wird meistens wieder zurück ins Meer geleitet und erhöht somit den Salzgehalt im Meer. Das ist natürlich auch nicht gut. Aber es gibt Hoffnung. Die Salzfolge könnte in der Industrie gut verwendet werden. Ein Beispiel wäre der Einsatz als Dünger oder in der Herstellung von Medikamenten. Außerdem wird momentan auch nach alternativen Verfahren gesucht, damit die Meerwasserentsalzung zur Trinkwasseraufbereitung weniger Energie verbraucht. Doch wir können auch was ändern, sogar sehr viel. Denn die Zukunft des Wassers hängt von der Entwicklung der Bevölkerung und deren Lebensstilen ab. Aus diesem Grund müssen wir nachhaltiger mit dem Wasser umgehen. Da sich durch den Klimawandel auch der Wasserbedarf erhöht, sollten wir auch etwas gegen den Klimawandel tun. Regierungen und Unternehmen müssen, müssen nachhaltige Pläne für die Wasserversorgung und Wassernutzung entwickeln und auch umsetzen. Es müssen langfristige Strategien erarbeitet werden, damit genügend Wasservorräte in Zukunft vorhanden sind und man diese vor Verschmutzung schützen kann. Wasseraufbereitungsanlagen können die Qualität des Wassers verbessern. Jedoch sind diese Anlagen sehr teuer. Für die Landwirtschaft sollten bessere und effizientere Bewässerungssysteme genutzt werden. Ein weiteres Problem sind die Wasserleitungen. In vielen Längern, Ländern wird sauberes Wasser durch veraltete Wasserleitungen geleitet, sodass das Wasser verschmutzt wird oder sogar verloren geht auf dem Weg. Deswegen sollten veraltete Wasserleitungen repariert oder erneuert werden. Auch sollten wir nicht zu so viele Sachen wegschmeißen, denn somit schmeißen wir auch Wasser weg. In Geräten, Autos, Textilien ist Wasser für die Produktion genutzt worden. Lieber länger nutzen und dann reparieren. Übrigens kann dadurch auch Geld gespart werden. Auch sollten wir weniger Papier verwenden. Und wenn wir es verwenden, dann am besten Recyclingpapier. Denn wie ihr schon wisst, wird 10 Liter Wasser für die Produktion nur eines Blattes benötigt. Für den Klimawandel gibt es auch viele Sachen, die man in seinem Leben verändern kann. Man könnte zum Beispiel versuchen, weniger Auto zu fahren, mehr Fahrgemeinschaften zu bilden und mehr öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auch das Fahrrad wäre eine klima- und wasserschonende Alternative. Zudem könnte man auch energieeffiziente Geräte und Glühbirne, Glühbirnen benutzen. Beim Einkaufen sollte man auf die regionale und saisonale Produkte achten. Das heißt, wir sollten Lebensmittel kaufen, die in unserer Umgebung und in der aktuellen Jahreszeit angebaut wurden. Auch mit der Reduktion des Fleischkonsums kann man dem Wassermangel schon entgegengewirkt werden. Vor allem sollte weniger Rindfleisch und Schweinefleisch gegessen werden. Das Trinkwasser kann man ruhig aus der Leitung trinken, denn wie ihr schon wisst, ist die Wasserqualität weitgehend sehr gut und die Herstellung des abgefüllten Wassers braucht mehr Energie und Rohstoffe. Zusätzlich zum Leitungswasser kann man auch wieder auffüllbare Wasserflaschen verwenden, so wie meine. Denn Plastikherstellung benötigt viel Wasser und durch die weggeworfenen Plastikflaschen können Giftstoffe freigesetzt werden, die dann das Wasser verschmutzen können. Auf das Thema Plastik wird auch in vier Wochen eingegangen. Und da werdet ihr noch mal viel darüber lernen. Wenn man aber gar kein Leitungswasser wagt, dann sollte man wenigstens regionales Wasser kaufen und auch gerne zu Mehrwegflaschen tendieren. Es wäre hilfreich, schon generell auf unseren Wasserbrauch zu achten. Dazu ein paar Fragen, die man sich selbst stellen könnte. Muss der Wasserhahn zum Beispiel durchgehend laufen, wenn wir Zähne putzen? Oder können wir das Wasser in der Dusche nicht kurz ausstellen, wenn wir unseren Körper und die Haare mit Shampoo eincremen? Auch auf eine undichte Toilettenspülung oder einen defekten Wasserhahn sollte geachtet werden. Falls dir so etwas auffällt, dann gib Bescheid. Aber wir sollten natürlich auch auf unsere Wasserverschmutzung eingehen. Zum einen umweltfreundliche Wasch- und Putzmittel verwenden und zum anderen dürfen keine Chemikalien und andere Gifte in die Toilette oder in den Gulli geworfen werden. Zu guter Letzt, 
Im Garten können Regentonnen oder Zisternen genutzt werden, um diese Pflanzen zu gießen. Somit muss man nicht unnötiges Leitungswasser nehmen und kann dieses sparen. Das waren jetzt sehr viele Ideen, was wir ändern können. Natürlich muss man nicht alles auf einmal ändern. Aber es gilt, jeder kann einen kleinen Beitrag leisten und zusammen schützen wir unser Trinkwasser. Nun kommen wir zur Überraschung. Und zwar gibt es jetzt ein Quiz für euch, damit, damit ihr überprüfen könnt, wie gut ihr aufgepasst habt. Dazu würde ich euch bitten, dieses Video nach der Frage kurz zu pausieren, damit ihr genügend Zeit habt, die Antwort zu der Frage auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Ich wünsche euch viel Glück und ich hoffe, ihr könnt alle Fragen beantworten. Die erste Frage lautet, welche Folgen hat der Klimawandel auf wasserarme Gebiete? Na, wisst ihr schon? Und zwar die Antwort lautet, durch den Klimawandel erhalten wasserarme Gebiete noch weniger Niederschlag, also zum Beispiel Regen, sodass noch weniger Wasser zur Verfügung steht. Es kann zum Beispiel zu Ernteausfällen und zur Austrocknung von Seen und Flüssen führen. Die nächste Frage geht um den Wasserfußabdruck. Dort wird das Wasser in Kategorien unterteilt. Welches Wasser sollte am besten für den Anbau von Pflanzen genutzt werden? Und wieso? Die Antwort dazu ist, das grüne Wasser sollte am besten für den Anbau von Pflanzen genutzt werden. Denn das ist das natürlich vorkommende Boden- und Regenwasser, das später wieder in der Erde verdunstet. Das entspricht dann dem natürlichen Kreislauf von Wasser. Diese Frage ist anders als die vorherigen. Auf diese gibt es nur individuelle Antworten. Das heißt, ihr müsst sie selbst für euch beantworten. Es gibt keine eindeutige Lösung. Die Frage lautet, was wirst du in Zukunft ändern, um nachhaltiger mit dem Wasser umzugehen? Bei Beantwortung dieser Frage gibt es sogar Preise zu gewinnen. Yeah! Und zwar an die ersten fünf Kinder, die bei der Facebook-Seite der Kinderuni Göttingen eine Antwort zu dieser Frage schreiben. Viel Glück! Und übrigens, falls ihr noch mal ein paar Anregungen haben wollt, dann schaut euch noch mal die Folie mit dem Titel Was kann ich tun an? Dort findet ihr viele Ideen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr viel gelernt hat, habt und Spaß hattet. Falls ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns gerne per Facebook oder per E-Mail anschreiben. Nun seht ihr mein Quellen- und Literaturverzeichnis. Wenn ihr noch etwas nachlesen wollt oder euch ein Bild besonders gefallen habt, dann könnt ihr das aus den Verzeichnissen entnehmen. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Online-Vorlesung der Kinderuni Göttingen. Dort werden wir uns mit der Erdbeschleunigung beschäftigen. Bis zum nächsten Mal in der Göttinger Kinderuni.